To była jedna domena, ta, tak powiem, polityki. Druga, to byłem za utworzeniem takiej Instytutu Demokracji. I tutaj szoro się przedstawił, że instytuty, w ogóle debaty, coś, to nie ma sensu. A tak naprawdę to zostało zrealizowane. Razem zresztą z Krzysztofem założyliśmy coś, co istnieje do dzisiaj, Instytut Spraw Publicznych. I z fundacji, o której nie opowiadałem je jeszcze w ogóle właściwie, podarowaliśmy dwa programy, które, które były punktem wyjścia dla tego Instytutu Spraw Publicznych i na czele których stali wybitni politycy, na, na, polityki społecznej i na czele stali Jacek Kuroń. On był szefem naszego programu polityki społecznej, gdzie opracowywany był projekt e, e, dla przyszłego rządu, bo to był czas, kiedy, kiedy lewica, postkomunistyczna lewica zdobyła rządy, żeby, żeby, kiedy dojdą do władzy, żeby mieć program. Później Jacka zastąpił i na, na, na postać polskiej polityki, e, który później był, mini, był wiceministrem, kiedy Jacek był ministrem spraw społecznych, a później był sam ministrem, to był Michał Boni, teraz on jest parlamentarzystą europejskim, prawda? E, i, e, I drugi program to był reforma administracji i na jego czele e, stał, no on, że tak powiem, z polityki wypadł, chociaż jest ciągle dość młodym człowiekiem, to jest Jan Rokita, bardzo, bardzo taki konfliktowy polityk, który w pewnym momencie wyglądał na to, że będzie premierem rządu polskiego, ale nie został premierem rządu. O, i, i, i tym, to były dwa programy, które myśmy podarowali. One się stały za czynem tego Instytutu, Instytutu Spraw Publicznych, prawda? Wtedy już to robiliśmy, nie pytałem się Szorosza, zresztą w ogóle się nie pytałem. To były stosunki między nami, to były bardzo, to były bardzo ciekawe stosunki. To znaczy ja go, ja go niezwykle, nie tyle, niezwykle cenię, co jest rzeczą zrozumiałym, ale jestem pełen podziwu i bardzo go lubię osobiście. E, chociaż jest takim człowiekiem e, pewnego dystansu, ale też bardzo, jest też bardzo serdecznym. Jak miałem wypadek, natychmiast do mnie napisał list. Później, jak pierwszy raz przyjechałem do Stanów, to wiele godzin u niego spędziłem na kolacji, gdzie rozmawialiśmy sam na sam, prawda? Więc to on był, nie, był nie, niesłychanie taki uważający i był, se, był ser, serdeczny. No to było widać zresztą po tym moim przyjacielu Wiktorze Osiatyńskim, który zmarł niedawno. Szoroś przyjechał na pogrzeb specjalnie, prawda? I wtedy powiedział parę, parę, parę ładnych słów również o ufundowanym stypendium imienia, imienia Wiktora.